ఎవ్రీ వన్ ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా కరోనాతో విలవిల్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితులలో దాదాపుగా అందరం కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉండి కరోనాను కట్టడి చేయడంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సత్వరం విజయం సాధించాలనే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ సచివాలయాలలో తీసుకున్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ వల్ల ఎక్కువ ఉపయోగం ఏర్పడింది అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అనేది ఎక్కువ ఉపయోగం అయి జరిగిందని ప్రభుత్వం భావించి దాదాపుగా గ్రామ వాలంటీర్లు అనేది ఏ మండలానికి ఏ విలేజ్కి ఆ విలేజ్ వాళ్ళని తీసుకున్నటువంటి సందర్భంలో కొంత గ్రౌండ్ రూట్లో ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది రెక్టిఫికేషన్స్ కానీ ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు కొంత కమ్యూనికేషన్ను ఏర్పాటు చేయడానికి గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా ముఖ్యమని భావించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము దాదాపుగా ఎక్కువ మొత్తంలో గ్రామ వాలంటీర్లను రెండు లక్షల పైచీలకు రిక్రూట్మెంట్ చేసినప్పటికీ ఇంకా పదివేల ఐదు వందల వరకు వేకెన్సీలు ఉన్నాయనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఆ మిగిలినటువంటి వేకెన్సీలను తక్షణమే అంటే ఏప్రిల్ ఇరవై తారీఖు నుండి రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి మే ఫస్ట్ వరకు క్లోజ్ చేసి మే ఫస్ట్ నుండి వాళ్ళందరూ విధుల్లోకి జాయిన్ అయ్యేటట్టుగా చూడాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ నోటిఫికేషన్స్ అనేది గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేది ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామం ఏ మండలానికి ఆ మండలానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఓవరాల్గా స్టేట్ వైడ్గా గిన్ని పూస్తా చెప్పడానికి కాకుండా ఏ మండలం మండలాలు అయితే ఎంపీడీఓ నగరాలలో అయితేనేమో మున్సిపాలిటీ వార్డ్ వాలంటీర్లు అంటారు సో మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో వాళ్ళ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వేకెన్సీ లిస్టును పెట్టడం జరుగుతుంది సో అది రేపటి నుండి మండలాల్లో ఎంపీడీఓలు మున్సిపల్ కమిషనర్లు వార్డు వాలంటీర్లను అనౌన్స్ చేసేసి రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఎలాంటి రాత పరీక్షలు ఉండవు జస్ట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషను ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిలోనే రిక్రూట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పది రోజులలోనే రిక్రూట్మెంట్ క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో రేపే అన్ని మండలాలల్లో ప్లస్ అన్ని నగరాలలో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అభ్యర్థులు సోషల్ సర్వీస్ అని అనుకోవచ్చు వాలంటీర్ వ్యవస్థ అంటేనే సోషల్ సర్వీస్ సో ఆల్రెడీ దీనికి ప్రభుత్వం పేమెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మంత్లీ ఫైవ్ థౌజండ్ అని కాబట్టి ఎవరైనా దీంతోపాటు ఇంకా పార్ట్ టైం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీ అనేది ఏమి ఉండదు చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కొంత పరిధిలో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్న ఆ పీపుల్కి సంబంధించినటువంటి అవసరాలను ప్రభుత్వానికి చేరదేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ను రెక్టిఫై చేయడం కోసమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేషన్ కార్డ్ విషయాలు కావచ్చు పింఛన్ సంబంధించిన అంశాలు కావచ్చు ఇట్లాంటి వాటిని చూడమే వాలంటీర్ యొక్క విధులు కాబట్టి ఇది మీరు ఇంకో జాబ్ చేసుకోవడానికి కూడా పెద్ద ప్రాబ్లమే ఉండనటువంటి వ్యవస్థ కాబట్టి ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవాలని అనుకుంటే జిల్లా మొత్తంలో ఎక్కడైనా అప్లై చేసుకోవడానికి ఉండదు మీ మండలం మీ గ్రామ పరిధికి మాత్రమే వేకెన్సీలు ఉంటే మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఫుల్ డీటెయిల్స్ తోటి రేపు అన్ని ఎంపీడీఓ ఆఫీసులలో అన్ని నగర కమిషనర్ ఆఫీసులలో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇరవై తారీఖు నుండి మే ఫస్ట్లో ఈ ప్రక్రియను క్లోజ్ చేసి మే ఫస్ట్ నుండి రిక్రూ ఆల్రెడీ డ్యూటీలో జాయిన్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి దాదాపుగా పదివేల ఐదు వందల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని కూడా వాడుకోరు ఎందుకంటే ఐ హోప్ భారీ నోటిఫికేషన్లుగా ఉండడానికి టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఏర్పడ్డటువంటి ఒక కరోనా సంక్షోభంలో ప్రభుత్వాల యొక్క ఆదాయ వనరులు కావచ్చు ఈ సంక్షోభంను బయటికి పడడానికి చాలా కష్టమవుద్ది కాబట్టి ఇప్పుడే కొత్త రిక్రూట్మెంట్లో మనం పెద్దగా ఆశలు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఎవరైనా ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు పదివేల ఐదు వందల పెద్ద రిక్రూట్మెంట్గానే భావించి ప్లస్ మీరు ఉన్నటువంటి ఇంటి దగ్గరలో మీ పరిసరాల్లో ఉద్యోగం చేసేటువంటి అవకాశం కాబట్టి సో వినియోగించుకుంటే మంచిదని భావిస్తూ సో తప్పకుండా మీరు ఒక ఉద్యోగంలో స్థిరపడతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్